ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இப்போ தூதுவளை குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் தூதுவளை பார்த்தீங்கன்னா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது சளி பிடிச்சிருந்தாலோ பசி எடுக்காமல் இருந்தாலோ அப்படி இல்லாமல் மோஷன் ஃப்ரீயாக போகாமல் இருந்தாலும் இந்த தூதுவளை சாப்பிடும் போது சரியாக போயிடும் தூதுவளை கொஞ்சம் கசப்பாக இருக்குங்கிறனால நிறைய பேர் வந்து சேர்த்துக்க மாட்டாங்க அதனால் இது மாதிரி நம்ம குழம்பு மாதிரி வச்சு சாப்பிட்டோன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு எலுமிச்ச பழம் அளவுக்கு புளி எடுத்து ஊற வச்சுக்குவோம் ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆனதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து நல்லா கரைச்சிடலாம் நல்லா ஊறி இருந்தால் தான் கரைக்கிறதுக்கு வரும் அதனால் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகட்டும் கரைச்சி எடுத்ததுக்கப்புறம் இது கூட ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு காரம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் ஒன்று டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்குவோம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அடுத்தது வதக்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு பார்ப்போம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு எடுத்துக்கோங்க பூண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பூண்டா மூணு பூண்டு அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு தக்காளி வெந்தயம் கருவேப்பில்லை அப்புறம் வந்து வடவம் எடுத்துக்கலாம் இப்போ கேஸ் ஆன் பண்ணி ஒரு பேன் வச்சுக்குவோம் அந்த பேன் சூடானதுக்கு அப்புறம் அதில் நல்லெண்ணெய் சேர்க்கணும் தூது வெலை வந்து கொஞ்சம் சூடுங்கிறதுனால கண்டிப்பாக நல்லெண்ணெய் தான் சேர்க்கணும் எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறம் வெந்தயம் போட்டுக்கலாம் அது கூடவே நம்ம தாளிப்பு வடவம் சேர்த்து தாளிச்சுக்கலாம் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது கூட நான் பூண்டு சேர்க்குறேன் இந்த பூண்டு வந்து அந்த எண்ணெயில் நல்லா வதங்கணும் இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் சேர்ப்போம் இந்த சின்ன வெங்காயத்தையும் பூண்டையும் கொஞ்சம் செவக்க வதக்கிக்கலாம் இது வதங்கினதுக்கு அப்புறம் இது கூட வந்து தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது இது எல்லாமே நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க ஏன்னா தூது வேலை குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா தூது வேலை வந்து பச்சை கலர் ஸோ குழம்பு வந்து பச்சை கலரில் தெரியாமல் கொஞ்சம் சிகப்பாக தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இதில் வந்து கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்குறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெயில் பொறிஞ்சு கொஞ்சம் சிகப்பாக தெரியும் குழம்பு வந்து மினி மினின்னு பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதெல்லாம் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் இது கூட நம்ம ஏற்கனவே கரைச்சி வச்சுருக்க இந்த புளி கரைசலை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இது லைட்டாக கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த டைமில் நம்ம சிம்மில் வச்சு ஒரு மூடி போட்டு வச்சுருவோம் அடுத்தது தூது வலை இது பார்த்தீங்கன்னா இதில் முள் இருக்கும் நான் அந்த முள்ளெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வச்சுருக்கேன் பெரியவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணால் முள்ளை எடுக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது அந்த காம்பை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்தால் போதும் ஒரு ரெண்டு மூணு வயசு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தாக்க காம்பை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ நான் இதை கிளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதை வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நான் நல்லா அரைச்சிக்க போகிறேன் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிக்குவோம் ரொம்ப தண்ணி விட வேணாம் இந்த அளவுக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டால் போதும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்க பூண்டெல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கும் குழம்பில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நல்லா வெந்திருக்கணும் பூண்டெல்லாம் குழம்பு வந்து கம்மியாகிடுச்சு பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு நல்லா கெட்டியாக இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம வந்து கீரையில் அரைச்சிருக்கிறதுல கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துருக்கோம் அதை ஈக்குவல் பண்ணுறதுக்காக குழம்பு வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக தான் இருக்கணும் குழம்பு நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தூது வலையிலே இது கூட சேர்த்துக்குவோம் இது வந்து குழம்பு இறக்க போகிற டைமில் தான் நம்ம இந்த இலையை சேர்க்கணும் முன்னாடியே சேர்த்து கொதிக்க வைக்கக்கூடாது இப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா கொதிக்க ஆரம்பிக்குது இது மாதிரி கொஞ்சம் கொதித்து வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த அளவுக்கு கொதிச்சதுன்னா போதும் இந்த குழம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே பாருங்கள் ரொம்ப மினி மினின்னு சூப்பராக இருக்குது நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்னோடய வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க